ce este protecția legumelor în teren protejat. Protecția reprezintă un sistem de reglare a patogenilor și populațiilor dăunătoare, având tehnicile și metodele adaptate în așa fel încât acestea să nu cauzeze pagube economice. Protecția legumelor în teren protejat se face prin menținerea unui sol sănătos. Asigurăm un sol sănătos, echilibrat în nutrienți, cu o cantitate amplă de materie organică în rezultatul proceselor biologice naturale de viață și a organismelor care trăiesc în sol. În urma acestor procese se elimină minerale și nutrienți care sporesc fertilitatea solului. Un sol fertil, bogat în humus și biologic activ, este ușor de lucrat, absorbe bine apa și este rezistent la tasare și eroziune. Specialiștii recomandă să păstrați stratificarea naturală a solului pentru a spori fertilitatea acestuia. Întoarceți doar stratul superior utilizând cultivatoare cu cuțite plate. Dacă este necesar, afânați profund straturile inferioare. Irigare și ventilare. Evitați să udați frunzele. Umiditatea excesivă aduce pericolul unor dereglări de fructificare și boli fungice. Cea mai indicată metodă de irigare este cea prin picurare. Puteți controla cantitatea de apă cu ajutorul unor tensiometre simple sau reglați automat cu ajutorul tensiostatelor. Împreună cu irigarea, monitorizați și intensitatea luminii pentru a avea o temperatură optimă. Astfel, veți obține efectele cele mai favorabile asupra roadei. De exemplu, pe zi, o plantă de roșie are nevoie de 3-4 litri de apă. S-a dovedit că cea mai eficientă eșalonare este de 8 porții a câte 500 ml apă de plantă în decurs de 24 ore la irigarea prin picurare. Plantele mici au nevoie de 200-300 ml de apă pe zi. La schimbarea vremii, după perioadele de caniculă, normele de apă trebuie reduse. Atenție! Evitați umiditatea aerului peste 80% și formarea de rouă. Pentru scăderea umidității în spațiile protejate, folosiți următoarele măsuri. Evitați irigarea de lungă durată a suprafeții solului. Aerisiți spațiul dimineața. Fixați temperatura de noapte atât de sus încât să nu se formeze rouă pe frunze. Încălziți cu aerisirea ușor deschisă dacă aveți umiditatea aerului ridicată de lungă durată și nopți cu formare de multă rouă. În solariile neîncălzite, nu închideți complet aerisirile. Încurajarea insectelor prădătoare în interior și în apropiere. Creați habitate naturale interconectate, cum ar fi fâșii de flori sălbatice locale, garduri vii și fâșii de plante decorative, care favorizează condițiile pentru atragerea adulților din speciile de insecte benefice pentru grădină. Printre ele se numără sirifidele, buburuzele, precum și braconidele. Larvele de buburuză se hrănesc cu afide, iar cărăbușii adună dăunătorii care mișună pe sol. Asolamentul are un rol esențial cu mai multe sarcini. Menține fertilitatea solului, care este asigurată printr-o rotație echilibrată a culturilor, rotația trebuie să conțină culturi ce produc humus, furnizează substanțe nutritive pentru culturile succesive, leguminoasele semănate singure sau în amestec, în calitate de cultură intermediară sau în calitate de cultură premergătoare, pot furniza o cantitate substanțială de azot pentru culturile următoare. Gestionează bolile și dăunătorii. Un sol bogat în substanță organică este un sol activ, iar bolile au o rezistență slabă. Pe lângă selecția speciilor și respectarea perioadelor de cultivare recomandate, selecția soiurilor rezistente și viguroase pentru zona vizată are o importanță deosebită la prevenirea bolilor și dăunătorilor. Protecție cu ajutorul preparatelor permise în agricultura ecologică Strategia de protecție a culturilor în agricultura ecologică poate fi reprezentată ca o piramidă în trepte. Observațiile regulate și măsurile preventive bine implementate sunt de obicei suficiente pentru a menține bolile și dăunătorii sub limita provocării daunelor. Măsurile directe de protecție a plantelor au loc întotdeauna în funcție de situație. Produsele biologice utilizate în agricultura ecologică se bazează pe substanțe vegetale sau minerale naturale. Acestea nu dăunează mediului și nu lasă reziduri. Drept pesticide împotriva insectelor dăunătoare se folosesc diferite extracte de plante, uleiuri și săpunuri. Împotriva bolilor fungice sunt utilizate preparate de sulf, cupru și argilă sulfuroasă și extracte speciale de plante. Operatorii din circuitul ecologic vor efectua toate înscrierile despre utilizarea preparatelor de uz fitosanitar în registre specializate. Utilizați produsele permise în producția agroalimentară ecologică conform regulamentelor.